Ihr habt Bock auf Automatisierung? Dann seid ihr bei Jumo genau richtig. Hier ist wieder der Vladimir und heute zeige ich euch im Jumo Smartware Setup Varitron, wie man ein Projekt erstellt und die dazugehörige Hardware anlegt. Los geht's! Wir wollen ein neues Projekt erstellen. Dazu klicke ich auf Neues Projekt, wähle unseren Varitron 500 mit der richtigen Version aus. In diesem Fall ist es die Version 2 und bestätige mit OK. Es öffnet sich ein neues Projekt mit der Projektmappe. Über die Kachel Projektverwaltung können wir dem Projekt einen neuen Namen geben sowie unter einen neuen Pfad abspeichern. Zurück in die Projektmappe öffnen wir den Hardware-Assistent und konfigurieren hier unseren Hardwareaufbau. Auf der rechten Seite haben wir unsere Dropdown-Menüs, mit denen wir unsere Systemkomponenten ganz einfach via Drag and Drop platzieren können. Wir fangen mit einem Vierfach-Regler-Modul an. Hierzu öffne ich das Dropdown-Menü, nehme es via Drag and Drop und setze es direkt an die CPU. Im unteren Bereich haben wir nun Einstellungen wie die Bezeichnung und unsere Optionssteckplätze. Hier wähle ich einen Analog-Eingang aus. Im zweiten nehme ich einen Analog-Ausgang. Und im dritten Steckplatz nehme ich ein Relais als Wechsler. Übernehme das Ganze. Und somit sind die Einstellungen getätigt. Als nächstes wählen wir ein vierfach Analog-Eingangsmodul. Wieder per Drag and Drop an das Reglermodul. Als nächstes Nehmen wir ein 12-Kanal IO-Modul, platzieren es wieder via Drag and Drop und zum Schluss noch ein vierfach Relais-Modul. Falls ein dezentraler Aufbau für unsere Komponenten erforderlich ist, stehen uns Router-Module zur Verfügung. Wie dies funktioniert, demonstriere ich einmal. Zuerst fügen wir einen Zweiport-Router ein, der unseren Systembus nach außen führt. Als nächstes eine zweite Routschiene sowie den Dreiport-Router. Diesen verbinde ich nun mit dem Zweiport-Router und die Verbindung wird farblich gekennzeichnet. Als nächstes müssen wir dem Dreiport-Router noch eine feste Position mit einer festen Adresse zuweisen, unserem Beispiel eine 21. Und diese Adresse muss noch über Trikodierschalter am Modul selbst eingestellt werden. Das Ganze übernehmen. Nun können wir ein weiteres Relais-Modul dezentral aufbauen. In unserem Beispiel wollen wir aber keine dezentrale Verbindung aufbauen. Deshalb entferne ich diese wieder. Das Ganze funktioniert über den Button Modul löschen. Somit hätten wir unser erstes Projekt mit einer Hardwareanordnung erstellt und können es in unser Varitron 500 System übertragen. Das aber in einem anderen Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen oben da oder schreibt einfach eine Frage in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.